Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal e galera, trazendo hoje a minha opinião e também os jogos que estão presentes no catálogo do Xbox Game Pass até o mês de maio de 2018. Beleza? Aqui eu vou mostrar todos os jogos e depois eu vou falar um pouco a minha opinião também. Então bora aqui, deixa eu achar a assinatura. Eu assino tudo aqui o Games with Gold, o Xbox Live Gold, né? O Xbox Game Pass e o EA Access. Deixa eu abrir aqui todos os jogos que estão no catálogo. Abri aqui de A a Z. Então começa aqui com e Darby. Deixa eu carregar tudo. Carregou, beleza. Bom, começa aqui com Indarby, 10 Seconds Ninja X, a, King, a Kingdom for Kathleen, e aí uma trilogia de Banjo do 360, vem no Harry Play, tem Bard's Gold, Bayonetta, Castle Thorns, Brothers A Taste of Sons, se eu não me engano vai sair do catálogo, Braid, Borderlands 1, Bioshock, a trilogia, né? Blood Bowl, City Skyline é bem legal, também eu tenho uma pequena jogada, mas vi que é bacana. Aí tem os dois Dark Sides Remake, né? É bem legal também. Vai ser um Dark Siders 3 agora, né? Bem bacana. Tá jogando os dois primeiro. O Dead Island eu não curti muito. Tem o The Block 2. Eurofish nunca joguei. Aí tem o DMC The Vimar Cry. Eu curti demais. Eu sei que tem galera que não curtiu. Mas eu acho bem bacana. É claro que a, os três inicial é bem melhor, tirando dois, né? O quatro tem ali também. É bem bacana também. É especial edition. Na verdade, o quatro você não joga com Dante, né? Ele joga com o Nero. Aí tem Dirt Rally, Def, Defense Grid 2, 1 e 2, né? Tem um Deadlight, que é um jogo estilo plataforma bem legal de zumbi. Bem bacana mesmo, mesmo. Aí tem o Dead Rising 3, que eu comprei em mídia física, mas tem aqui também no Game Pass. Vou descer aqui. Electronic Super Joy, não, não vi ainda do que é. Aí tem Fórmula 1 2015, eu não curto muito, mas pra quem curte é uma boa. Aí tem a trilogia Fable, pelo jeito vai anunciar um novo Fable na E3, né? Vamos ver. Aí tem os, todos os Gears of War, que eu já zerei todos, até o 4. O Gears of War Ultimate eu vou zerar de novo, que é o primeiro, né? Feito em remake, dublado, eu vou zerar, eu joguei faz tempo. O primeiro lembra bem pouco, e vou relembrar. Aí tem Grid 2, que já veio no Game Boy Code, é bacana. Halo 5 Guardians já tem mídia física, mas tem no Game Pass Halo Wars 2. Um RTS eu não curto muito. O Definitive Edition, que é o remake do primeiro Halo Wars, né? Eu não curto muito RTS, mas pra quem curte é uma boa. Aí o Homefront chegou esse mês. Rue, Injustice. Na verdade eu tenho que instalar esse aqui. Eu já zerei, mas tô querendo zerar de novo. Tem o Joy Danger, Joy Ride Turbo, o Lego Batman, pra quem curte Lego. O Layers of Fear já saiu games with Gold. Eu não curti muito, mas para quem curte, né? Fazer uns puzzles. Camel, Limbo. Limbo a galera curte demais. Estilo plataforma. Mad Max, que saiu gratuito agora na PSN Plus. Se eu não me engano, foi desse mês. Não, mês passado, desculpa. Mas é muito legal jogar um pouco. Aí tem o Mass Effect da Electronic Arts. Max The Curse of Brotherhood Mega Man Legacy é um antigão, é bem legal Metal Gear Solid 5 saiu agora saiu agora o The Phantom Pain né, no Games With Gold e daí você pode ter a experiência completa o Ground Zero você zera bem rápido, uma hora você zera a campanha dele, é bem curta aí o Metro Let's, Last Light Redux o MX de motocross, né, manobra, o NBA Playgrounds, Old World, esse Operation 
Flashpoint eu achei muito paia. Não recomendo. Oxen Free. Aí tem o PES 2018. Eu não curto muito o PES, mas eu baixei. Até gravei um gameplay. Talvez eu poste aqui no canal, não sei ainda. É, ba é bacana, na verdade, prefiro FIFA, né? Mas PES 2018 tá bacana. Principalmente os times brasileiros. Aí o Payday 2. Pac-Man 2. Pac-Man Record. A galera não curtiu muito, mas se tiver uma promoção por trintão, compra que eu acredito que vale a pena. É dos desenvolvedores do Mega Man, né? o criador do Mega Man. Você vê bastante coisa do Mega Man nele e é bem legal mesmo. Aí o Resident Evil Revelations que eu tô zerando, o 2, né? Aí tem um monte de Resident Evil, Side Row que eu não curto muito, Sacred 3 que se eu não me engano é RTS. Robocraft, aí Rise of the Tomb Raider que eu tô zerando aqui no canal, aí Rhyme, Screen Ride, Sea of Thieves que eu já fiz gameplay e também já fiz uma análise lá no site Nerd Zoom. Eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o vídeo do gameplay também aí no card, tá aparecendo aí em cima, beleza? Aí tem Shantae and the Pirates Curse, nunca joguei, tem que dar uma. Olhado, Sherlock Holmes é bem bacana de investigação. Se você não souber muito inglês, inglês né? Apesar que, se eu não me engano, é legendado. Soul Calibur 2, Super Street Fighter, aí Super Mega Baseball, né? Saiu 2 no Games with Gold. Esse é o 1. O Super Lux Tale é bem bacana se você quiser jogar com o seu filho ou irmão pequeno. Sunset Overdrive. Eu não dava nada para esse jogo, saiu no Games with Gold, eu baixei, zerei, e é muito top, muito divertido, cara. É um jogo divertido. A galera reclama que os jogos atuais não tem diversão, é mais história, grato, mas esse é bem divertido. State of Decay, né, vai ser o 2 agora. Eu fiz um vídeo falando sobre o State of Decay, dá uma olhada também vai aparecer no card. Aí o Tekken Final Station. Tem bastante jogo indie, é verdade. Aí tem Ultatron. Toy Soldiers. Se eu não me engano, saiu no Games with Gold também. Aí o The Hunter Call of the Wild. Tem bastante jogo aqui. Aí o WR5, que também é de Rally. O XCOM, que é mais... Focado na estratégia, eu não curti, mas se você curte, baixa aí, que é bem bacana. Bom galera, é isso aí, esses são os jogos que estão no Xbox Game Pass nesse mês de maio de 2018, beleza? Em abril, vai entrar mais, em abril não, não, desculpa, em junho vai entrar mais jogo, também vai ser mais jogo, né? Então, o catálogo vai estar sempre se alterando ao decorrer dos meses atualmente está custando 30 reais mensal eu peguei meus 15 dias assim que foi lançado o Sea of Thieves né porque eu queria estar tá jogando a versão final e fazer a review que ó meu foco está sendo agora em fazer review né como o Xbox Game Pass te dá a chance de jogar os jogos exclusivos no lançamento então daí eu resolvi assinar de vez até para conseguir desenvolver minhas reviews como eu tô querendo já que comprar jogo 200 reais no lançamento é bem caro né então o xbox game pass é uma boa pedida aliás se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando do sea of Thieves, eu trago aqui para o canal mais a review que eu fiz no Nerd Zoom tá bem completa dá uma lida e se quiser que eu faça um vídeo também deixa aí nos comentários beleza o State of the Key eu fiz um vídeo falando sobre o, o que é o jogo né o jogo de sobrevivência contra zumbis no mundo pós-apocalíptico então eu fiz um vídeo bem explicado do jogo que é o State of Decay quando sair o 2 eu vou fazer também uma transmissão no Mixer e daí vocês se quiser me segue lá 
para acompanhar, beleza? E também eu vou fazer uma review e talvez eu trago aqui no canal outra vez. Eu só faço uma análise escrita, beleza? Bom, a Microsoft também anunciou que vai trazer sempre os jogos exclusivos né, no seu lançamento e também trouxe jogos antigos exclusivos como Dead Rising 3 para o catálogo do Xbox Game Pass Falta o Forza Horizon 3, né, que eu tenho, mas não tem aqui no catálogo O Forza Horizon 2 eu queria muito que entrasse, não entrou O Motorsport, o Cuphead também, eu tenho no PC, né Eu jogo no PC o Cuphead, mas no Xbox One eu não tenho E torço muito para que entre, até para fazer uma transmissão no mixer Dá para compartilhar o controle, né com a nova atualização de ab... acho que é de abril de abril se eu não me engano bom galera é isso se aumentar para até 40 reais mensal eu acredito que compensa demais aí mais que isso eu acho que já tá muito salgado para o nosso preço aqui no Brasil eu gostaria também que fizessem um plano aí quem sabe de 100 anual até 120 reais por ano eu acho que compensa demais assinar o Xbox Game Pass. Bom galera, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, deixa o dislike. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, beleza? Eu tô preparando uns vídeos aí de história sobre o mundo dos videogames em geral. Eu vou ficando por aqui. Até mais e... Falou!